successful uh, coach, coach. kumbaga. Mm-hmm. Yeah. Zero and 13 sila nung last yeah. season. Yeah. Pero so far, very impressive sa kanyang unang uh, beses na mag-coach para dito sa Onyx Philippines. I think it's, uh, it's also ano, eh, a big challenge. Eh. Well, coming from uh, from a, uh, an experience uh, recently, season 7 niya. So, think ko under a new banner, it's it's also a, the best time to step up. And nakita naman natin from first game, from game 1, maganda agad yung results. Yung, uh, yung na-manifest dito ni, uh, ni Coach Yev against the uh, well, against Echo. Na alam natin na nakausap natin si Coach Yev no mga nakaraan and besides sa pagiging coach in game, isa rin kasi siyang parang lifestyle coach eh. Yeah. Ang ang dami niyang uh, ang dami niyang principles na pwedeng maibigay as uh, sa team, especially nung nasa Kalmado era pa siya. Yes. Nandoon sa Signal Ultra back Sorry. then. And now with the franchise league, game number 2 is on the way. We're looking at the picks and bans right now. I'm seeing an Esmeralda inuna agad eh um, madaming uh, sa mga interviews nakikita natin sa mga, sa mga interviews sa mga iba't ibang teams ha? pati na rin sa interview kanina may laging napapanggit na pangalan and that is Benny QT kapag Echo Philippines sa pinag-usapan correct at we are seeing on Philippines put a lot of emphasis binaban yung mga heroes ni Benny QT pag pagkulang na yung ban ibipick nila agree ka ba doon Tads? yeah nakita natin yung game 1 eh kasi uh, again, going back to uh, Season 7, the performance of Benny QT under the uh, Aura PH banner is eh. oh, oh. uh, yung ito, uh, uh, This is coming from my personal ano, eh, uh, side. Eh. If you know how he can get in, you know how he can initiate, and you yeah. know who is the priority yeah. in the team fight. Na yun. Yeah. Is Benny QT is one of the best players that can represent in the Philippines. Sa current lineup. Oh wow. Ala, mm-hmm. is, maraming, maraming, yeah. maraming players ang nagsasabi nun. Yeah. Oh. And this time we're seeing, uh, I think we're seeing in game number one that Onik Philippines they really respect the hell out of the kid. But right now moving forward you have iba the, pala. Iba pala. <laughs> Selena, Matilda. Eh, there you go. There's your Benny Cutie hero. Alice. The Alice being banned out. Meanwhile, look at Echo. Look at the adjustment of Echo, yep. man. B- binana nila yung Haya, binana rin nila yung Rafaela. Nico, ang karakil yung susunod nila dyan eh. Hmm. With uh, the, the, the focus on Tobimo. Interestingly, Fobius has been banned. Tapos tingnan niyo, Bats, ang daming na-open para sa isang link. Ang Echo Philippines ay nag-open ng Harley at Paquito para sa Onyx Philippines. Two of the heroes considered to be the strongest in the meta oh. at sa mga most contested the heroes, pati na rin sa MPL Indonesia, MPL Malaysia. Ganon ka kataas ang commodity ng Harley at Paquito. Kaya eto yung kinakatawad para sa Echo Philippines. Pero masisecure pa rin nila yung Cho at, Ra- at Ruby. Man. Kakabanggit lang natin ng Pakito kanina oh. with the champ stats and now we have the Harley. Even though you're a Ling, even though you're a Cho, eh, napakawadali niyong ma-burst down. But let's see. Grak nga. Tama ang prediction nice. ni Wolf. TDZ, any specific heroes right now na pwede natin makita for both of the teams? Ang uh, sa Onyx, since turn nila to, kailangan nilang makuhuli or at least makakuha ng isa pang hero na pwedeng humuli or mag-shutdown dito sa, sa Ling ng, uh, ng Echo. Panghuli, no? Uh, so, um, well, ito, ito, ito yung ano, isa mga heroes <clears throat> na gusto kong makita na ipaasok dito sa Season 8 is yung si like Cyclops. Ah. Isa rin siya sa mga Cy- heroes yeah. na pwedeng pang-ontras ng assassins. Oh. Cyclops or maybe Eudora ay pwedeng bumalit. Eh, posible. Yeah. Mm-hmm. Oh. Dami na kasing AoE. Well, uh, technically, ang AoE pa lang dito ng Onyx is yung uh, X-Borg. Manag- maganda yung early game pick-up nila, yung individual uh, skirmishes mm-hmm. yung, uh, ng Onyx. Again, meron siyang Deadly Magic from uh, from the Harley. And again, yung aggression na binibigay dito ni, uh, ni Paquito. So, I guess, yeah. sa current situation, current draft talaga, huhulihin eh. Kailangan nila ng at least a uh, hero that can oh. control or counter Ling, which is the hard, hard counter of Ling, is Kufra. Yun nga, kakabanggit mo lang, Tads. Yung panghuli ng Onyx is the Kufra. Right now, Echo, it's Echo's yep. turn to counter. Especially na pwedeng ine-expect nila yung Kufra coming in. Yep. Dahil nakita nila na, yes, panghuli ang kailangan ng Onyx. I think Esmeralda, ikaw ang city to ng Echo Philippines para to all kay uh, Melikiti. O kaya Tamos at Valir. Valir. Okay. Okay. Your team Peach? is picking. Yeah, yeah, Valir yeah. and Lunox. Wow. Uh, Kagura okay. na yata to para sa Onyx Philippines. It will make sense. Maganda siyang combo with the Kufra. Maganda siyang pang kontra sa Valir pati sa Lunox. And in a way doon sa Ruby. Tapos gawin nilang parang uh, either gold lane itong Pakito o kaya itong uh, X-Borg. Oh, oh. Interesting, no? Nagbago na talaga. Hybrid na. Oh. What about Kaja? 
Pwede. Kaja Gold Lane for Onit. Pwede. Nahuhuli dun sa, sa, ano pa, sa, sa link, parang assurance pa rin na Okay, kung sakaling, since malikot yung link, meron tayong isa pang pwedeng humuli using the Divine Judgment. At sabi mo mga kanina, ang dami rin binuff dito sa Kaja. And yeah. isa rin siya sa mga heroes na lagi natin nakikita sa rank games natin. And yes, I completely agree, Kaja will be... Uh, parang hindi ko ata narinig yung Kaja. Parang iba. Parang, parang babae. Iba, parang, parang babae. Parang Oy. si Kags ba to? Parang nane. Parang nana nga eh, no? Parang nane. Ay! 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 Si Aling Lilia! Si Aling Lilia! Si Lilia! In your area! Ah, uh, ito yung ano, ito yung uh, AOE na, na na kailangan talaga ng Onik. Again, yung kanyang uh, yung shoes, yung black shoes pwedeng niya gamitin yung ultimate para kung sakaling siya yung magiging uh, yung uh, magiging frontliner or kasi marami siyang na-receive na damage from the show. Uh, and also yung AOE niya. So, malaking bagay. Ayun, hello. Kitang <laughs> kita ba? Huli. Yeah, huli, huli. Huli right, sa camera. Alright, alright. Kailangan natin pag-usapan to. Yep. Uh, going back to season 4, uh, this is a Valir and a Lilia yes. in the game. Valir mid Lunox gold lane. Safe lineup for Echo Philippines. Completo. Yes. You have early game, you have late game. But Lilia, once again, it's all about, uh, again, another mobility game for the side of Onyx Philippines. Yeah. Uh, well, nagustuhan ko rin yung, <coughs> excuse me, yung counter dito ni, uh, yung pick ng Echo. Again, picking up the uh, the Valir yes. against the, uh, well, against uh, the the Kufra of, of Onyx. In Exborg and Paquito. In Exborg and Paquito. So, again, yung recent changes dito ng Valir, kapag tumama yung first kill sa creeps at nakuha mo yung kill, mag-reset ka agad uh -huh. yun. Mag, uh, mag, may plus one ka agad sa kanyang stack. So, yeah, ilang beses ko na nakikita yung Valier talaga ngayon. Ang lakas eh. Oh, lakas so. Al al <laughs> yung burst and damage oh, niya yung lockdown, lakas, brother. So. <laughs> ang makikita naman natin mula sa Onyx Philippines, why the Lilia was picked. And this was not the first time, ah, by the way. Nakita na natin ito mula sa Indonesia. Ginagamit nila to pag yung kalaban ay wala masyadong tank. Pag fighter yung roamer nila, which usually should be the tank, or fighter yung i-explain, katulad ng Ruby, mababa yung maximum HP niyan. Correct. At meron kang Harley, meron kang Lilia, Boom. Boom talaga. Boom, Boom para gasolina. Boom para gasolina <laughs> talaga yan. <laughs> Ayong gasolina may export. May export eh. Oh. Yung Valir yung magpapainit. Yung Valir nasa kabila pa. Yeah. So again, uh, this is something new to us. It's a new age, a new day for MPL Philippines. Lilia and Valir is back oh. in the game. Lilia and Valir indeed. Ang... Uh, Ang interesting dito is um, si Harley gagamitin nilang jungler. Sa kabila naman, it's going to be the Lunox, Lunox. na standard naman para kay Ben Beauty. We have Aspect dun sa kanyang Ling. At nakita rin na rin naman natin si Aspect maglaro ng Ling from before. Yeah. He's very good with it. Favorite ni Aspect yan eh, nung panahon oh. eh, nung uh, nasa LPE. Yep. But we shall see, as uh, Aspect is now level 3, this is unlike game number 1. Kasi nung game 1, na, na, nahuhuli ah. si Aspect sa level. But ngayon, pantay sila ni Kyrie. So, ang uh, di pala natin masyado napag-usapan is dahil na-pick yung Exburg at Paquito, traditionally, pares silang offlaners, di ba? Parang ganun, oh, pang oh, offlane oh. yung dalawang hero na yun eh. But this time, Onyx Philippines will use the Paquito gold lane. Damage siya, siya yung tatapat sa Lunox. Exburg naman ang itatapat nila doon sa Ruby. Ruby. I do feel na ang Echo yata ang nakalamang doon sa trade-off na yun. Usually, ang nakikita natin na pinata, pinatatapat sa Exburg yung Paquito eh, no? Uh -oh. Pero nasa side mismo ng Onyx as... Uh, Echo, ya yeah, tama ka. Mukhang in terms of side lane, masusustain ng Ruby yeah. ni Curtizy yung paapoy-apoy ng X-Borg. Yeah. Tsaka pwede niya ano, ubusin yung uh, armor. Oh, yeah. oh. Pati, par parang ano eh, parang even game ngayon kung, ano, eh, kung sa kali dito sa may bottom lane. Delarski, again, kailangan niya lang maging wary kapag nawala yung Firaga armor niya. But turtle fight. Okay, tignan natin. Uh, Skyri! Oh my! Oh my oh, wow. Clutch retribution from Kairi to get that turtle. And right now, Onyx Philippines on the... Go as the Aspect will just go for the flinch boys out. It's a one-one trade. Na itabla ng Onik bigla yung laban sa first two minutes. And pasen sa nakairi pero i i ano kita ngayon ibubunyag ko sa mga sekreto. Ano ba sekreto? Ang nickname ni Kairi ng off season ng MPL is Kairi. Di mo ko kaya sa retrian Bryos del Sol. Ganon. Lagi pang sure. Lagi pang pasok. Exactly. Pang sure. Sinisigaw niya, di ba, para pa, pag may move ka sa anime, di ba, pag, pag gino, sinabi mo yung move mo, mas lalakas ka. Oo, oh, oh, parang kami ami oh, oh. Sabi niya, di mo kaya retriyan! <laughs> Sinasabi niya lagi. Oo. Oh, oh. Kaya pala nanalo siya sa retri game. Nanalo siya sa retri na yon at oh. nakakuha pa siya ng isa. Kyrie with this Harley. 
It rhymes. Yeah, it rhymes. Getting two kills as early on, TDZ? Yep, yung uh, nakita... Well, I'm really uh, surprised dito sa galawan ng, ano, ng Echo. Talaga, they're always prioritizing on one lane. And uh, they're applying front, a lot of pressure dun sa may top lane. Since, alam naman nila na yung X-Board medyo mahihirap kasi i-pick off yan eh. Kumbaga, oh. kailangan mo na hintayin na mawala yung Faraga armor niya. But they are the one na nag a apply ng pressure against Onyx PH. Kahit si Ref Lisha, makakuha lang siya ng level 4. Isang game, game na kagad. Game oh, na kagad. Oh. And parang ganyan. Game na kagad. Pero may hug mula dito kay Vivo. As Ref Lisha will miss out the setup. Kyrie is here once again. Deadly Magic. Sasabog pa ang muka ni RK3. Bitten and damage output. Echo Philippines now with the retreat. Um, ang as si Aspic ngayon, nakikita natin na umiikot-ikot na. Level 6 currently with the orange and the purple buff. Hawa, habang sa side naman ng uh, Onyx PH, level 7 dito si, uh, si Kyrie. Almost the same ng situation okay. kanina. Okay. At nakakuha rin sila ng mar maraming pick off 2 0, -0 currently. Yeah. Kailangan kita tanongin ngayon, Thad, sa mm. na kay Aspic ngayon ang Ling. This time ba, Echo ang merong split mechanic. They have the damage. Para bang napunta sa kanila yung late game damage ng Nathan kanina na napunta kay Lunox. And they have an option to give Aspect the opportunity para lituhin ng Onyx Philippines. Kaso, ang, yeah, posible na magkaroon tayo ng split push dito sa side ng Echo. Kaso, ang problema, ang, ang magiging challenge siya kasi ang daming wave clear ng Onyx. Ay, oo nga. Bumbaraga talaga. Bumbaraga talaga. Tama, no? Tama, Walt, no? Kasi, Exborg, one of the heroes na ayaw mong kalaban kapag late game kasi ubos agad yung minions mo. And right now, turtle. with this, Onyx Philippines... Parang unti-unti hindi lang alam na okay, online na tayo, yep. online na si Kyrie, hindi na rin naabot ata ng late game, Uy. pitas na tayo ng pitas. Did you see that damage. damage? Pero ang tanong, sino ako wa ng purple buff? Di natin kita. Nakay ano, nakay ano, nakay aspect. Nakay aspect, okay. Uh -oh. So this will be able to secure that kasi pag hindi niya, pag wala sa kanya yung purple buff na yun, ako napakasakit. Yeah. Kyrie is 3.2, 2.6k lang itong si uh, aspect. Aspect, nahihirapan si aspect kumuha ng counter kill. Very cute right now pero si RK3 ang namumula because of the poker tricks Kyrie is doing it right now with this Harley killing spree sa first 6 minutes ng ating laro oh Baloyski also with the setup Onyx Philippines is on a roll 17k to 30 to 14k in 6 minutes mga oh. kaibigan kung kanina Onyx Philippines ay lumalayos doon sa laban kasi meron silang link. This time, doon sa kanilang... Uh, ano anong lineup to, Jean? Bumbara gasolina. Bumbara gasolina. Laban eh! Oo. Talagang pa susugod, to? man. Paano to, man? Kasi ito ha, kung ako ang nasa Onyx, ay sorry, kung ako ang nasa Echo, ang tinitignan ko na lang ngayon muna, si Benny Cutie. Mm, Benny yes, Cutie, yes. zero deaths yet. Zero assist, zero everything. Pero may damage output eh. But again, yep. binabarag kayo lahat ng lanes ninyo. That's... Yep, yun yung ano eh. Yun yung nangyayari. Sa sobrang bilis mag-lane, mag-clear ng Onyx, lahat ng lanes, kahit yung top or yung bottom lane, pumupush towards. So, napapwera sa ngayon yung Echo na kailangan natin magdala ng isa doon para mag-clear ka agad. Na pwede rin natin, na kailangan din natin lumaban. So, nakikita nyo dito example, apat na members dito ng Onyx nasa bottom lane, habang meron din doon sa isa. Pero mo ang tinamaan ng Deadly Magic, but Curtizzi is way too tanky. Pero still, yung pwesto ng Onyx is talagang pure objective. Pure talaga. Yeah. Oh man, eh, walang tigil, Wolf eh, yep. no? Uh, hindi sila din pwedeng tumigil kasi yung composition nila dito, hindi ganun kasing, hindi kasing lakas ng sa Echo Philippines pag late game. Pero ang tanong nga abot pa tayo sa late game kasi yung Onyx Philippines, kita mo, ang da, tatlong ah, torong na patumba. Dumidrip yung dumidrip. Bumble <laughs> Bee, <man. laughs> Para gasolina talaga. Grabe. And look at that, in, out, in, out, oh. For Onyx, Echo Philippines, sumusubok sila ng setup with the the Ruby ni Curtizzi kanina. Full, four flakers pang setup yan lahat. And now, Onyx, they ain't stopping. Yep. Ang ginagawa na lang ng Echo ngayon, Wolf and Tads, kumuha ng trade. At yep. least nakuha ni Aspect yung top lane. Yep. Yep. At pati, kita mo naman, si, uh, si Onyx, ha, habang nagko-convert sila sa may mid lane, habang pinapwera sa nila na, okay, iti-take down namin tong mid lane turret. Nandun yung attention lahat ng Echo na nagkaroon ng free space dito si Kyrie for them to solo the turtle. At nahirapansin natin sa ilalim ng score ng Onyx, dalawa ka agad. The first two turtles is napunta ka agad sa Onyx. At yun din yung reason kung bakit sobrang aggressive nila at lumalamang sila dun sa net worth. So, on na ka agad. Na-activate na yung snowball potential dito ng Onyx. Ah! Sabi ko yun. Paano ka 
makakabalik makakabalik agad dito kung online agad yung kalaban mo. <laughs> uh, well, the, the usual thing that you can do is sumarap ka ng pickups. Meron kang Cho, meron kang Ruby. Tapos meron kang damage out mo na sa lingan Nunox. Gamitin mo yan. Ang problema nga lang, naku, na, nakuha na yung magic item na pangontra sa Echo Philippines. Having the Regent Armor para kay Bimo makes it so na yung early game dapat na damage output ng Valir pati ng Lunox ay mawawalang bisa muna hindi, sa ngayon. <laughs> hindi niya na mararamdaman. Oh. Well, actually, naka-Regent Armor din din naman si Raflesha. Pero Wrong. kasi... Oh, yeah. May damage kasi nila yung ano eh, yung uh, si Benny Cutie pero si RK3. Kung meron oh. ang Radiant Armor, tapos meron ka pang uh, di, ano, magic uh, defense magic na shoes. boost. Oh. Oh, ano, magic shoes. Talaga ang hirap. Plus meron ka pang tenacity. So yun yung magiging sagot oh. dito ng Onyx. Uy! Oh, tama ka, TDZ. Ah, napakakunat Walang... ni Bimo and Raflesia. Grabe yung Onyx. Nahulog. Na. Oh. Hindi, sila, hindi sila mapili. Kahit tank yun, it's just a roam. Ah. Position 5, technically speaking. Okay lang. Inultihan ng Kufra, inultihan ni Kairi. Pero ano may resulta nun, hindi siya big team fight whatsoever. Isa siyang kill sa isang supporting role lang. Pero nakapag-push sila ng Tore. Yeah. Uh, hindi tumitigil ang init ng Onik. Muli bang nagbabalik ang Onik Magic oh. sa MPL. Echo Philippines playing again another comeback game. Wow. Hindi na naman gumana yung early game na gusto nilang magawa. Kinokontrol nila kaagad yung laro eh. Kasi pinatayin, almost 70% of the map, kahit yung jungle area dito ng Echo, ino-occupy nila. So, yung pinakamagandang way for them to, uh, para makuha mo yung, uh, para ma-staple mo yung uh, snowball potential mo, is to invade. Kunin mo lahat ng, in, ng resources ng Echo. At yun yung ginagawa nila. So, pinipwersa mo rin yung Echo na, okay, You, you have a choice. Kailangan mo bang lumabas para makakuha ng additional net worth or nandun ka lang sa loob. Hihintayin mo na mag-gap uh, mag ka na sa level. So it's a big challenge for Echo sa current scenario na ito. Lalo't parating pa yung Lord sa may top lane. Oh, hindi ko nakita yun ha. Sobrang bilis. <laughs> speed Lord, lang. Nag-Lord na pala. Speed lang. Speed lang. Speed lang. Okay, talking about speed, war access para kay Paquito and para kay x -Borg. So speed talaga, amen. Tapos meron pa silang oh AOE slow, Ice Queen 1 para kay, uh, kay Baloyski. Echo Philippines, kailangan nilang dumepensa. Sa pagdepensa nila, bawal sila mawala ng kahit anong tore sa ngayon. Tapos makakuha sila ng kill. Yan yung way nila para makabawi. Let's see if that will happen. Mukhang hindi, Ang bilis, nagugulat ako. Ang bilis! Napakainit ng Onyx ngayon. Umpara gasolina. Ang dami nilang What poke, yun. What is this? Raflesha falling down. The Lord goes down. But there you go. Larsky with the Piraga Armor out. Hatred. Well, paano hindi maubos yung Tore? Ubos na nga. Ito na yung tunay na laban dito. Boko and Drink siya. May gato Kyrie. Ayun na yung setup mula sa Kupra. Two heroes remaining for the side of Echo. Aspect and RK3 remaining. Pero tumitipi na kayo si Nabimo. Tumitipi na lahat ng nasa side ng Onyx. And it's Onyx time!